வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் பெண்கள் அதிகாரம் பெற்றால் நாடு மேலும் வலிமை பெறும் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு மக்கள் மருந்தகம் மூலம் நாடு முழுவதும் ஏழை மக்களுக்கு இருபத்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருந்துப் பொருட்கள் விநியோகம் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தகவல் ஏழைகளுக்கான அன்ன யோஜனா திட்டத்தில் எண்பத்தோரு கோடி ஏழை மக்கள் பயனடைந்துள்ளனர் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பெருமிதம் சென்னையில் நடந்த உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நிறைவு சுமார் ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புக்கு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தகவல் மத்திய அரசின் பல்வேறு கடன்கள் பிரதமரின் உத்தரவாதத்தோடு மகளிர் விவசாயிகள் தொழில் முனைவோருக்கு வழங்கப்படுகிறது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பேச்சு சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடரும் மழை வட மாவட்டங்களில் மேலும் கனமழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விரிவான செய்திகள் பெண்கள் அதிகாரம் பெற்றால் நாடு மேலும் வலிமை பெறும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் யாத்திரையின் பயனாளிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடினார் கடந்த நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி துவங்கிய இந்த யாத்திரையில் நாடு முழுவதும் உள்ள பயனாளிகளுடன் பிரதமர் கலந்துரையாடி வருகிறார் அந்த வகையில் ஐந்தாவது முறையாக இன்று காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து பயனாளிகளின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மத்திய அரசின் அனைத்து திட்டங்களும் நாட்டின் கடைக்கோடி மக்களையும் சென்றடையும் வகையில் திட்டங்களை தீட்டி அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கடினமில்லாமல் எதிர்கொண்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கு மத்திய அரசின் திட்டங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளே முக்கிய காரணம் என்று அவர் பெருமிதத்தோடு கூறினார் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் மட்டும் இதில் பதினோரு கோடி மக்கள் பங்கேற்றிருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இதன் மூலம் பயன் பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसी कोई न कोई स्किल थी लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है मोदी की गारंटी है आज गांव गांव में रोजगार स्वरोजगार इसके नए मौके बन रहे हैं आज कोई बैंक मित्र हैं कोई पशु सखी हैं कोई आशा एएनएम ஆங்கன்வாடி மீத்தே தஸ் வருஷம் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர்கள் பூபேந்திர யாதவ் அர்ஜுன் முண்டா ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் மூன்று நாள் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத் மாநிலத்திற்கு செல்கிறார் காந்தி நகரில் உள்ள மகாத்மா மந்திர் அரங்கில் வலிமை மிக்க குஜராத் என்ற உலகளாவிய மாநாட்டை தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் இது தொடர்பான வர்த்தக கண்காட்சியையும் திறந்து வைக்கிறார் இம்மாநாட்டின் போது பல்வேறு சர்வதேச தொழில் நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரிகளையும் பிரதமர் சந்தித்து பேசவுள்ளார் அதே நாள் மாலையில் குஜராத்தின் கிப்ட் நகரில் முக்கிய தொழில் அதிபர்களையும் பிரதமர் சந்திக்க உள்ளார் குஜராத்தை தொழில்மயமாக்கி வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் நோக்குடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்தபோது முதன்முறையாக இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு வலிமைமிக்க குஜராத் என்ற மாநாடு நடத்தப்பட்டது ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு வரும் இம்மாநாடு இந்த ஆண்டு எதிர்காலத்திற்கான நுழைவாயில் என்பதை மையக்கருத்தாக கொண்டு நடைபெறவுள்ளது 
நாடு முழுவதும் மக்கள் மருந்தகத்தின் மூலம் ஏழை மக்களுக்கு இருபத்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருந்துப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களின் தேசிய மாநாட்டை அவர் இன்று துவங்கி வைத்தார் மாநாட்டில் பேசிய அமைச்சர் அமித் ஷா கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு இருபத்து ஆறாம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருந்துப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் கடந்த காலங்களில் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழை விவசாயிகள் மற்றும் மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் மருந்துகள் கிடைக்கவில்லை என்றும் தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு அறிமுகப்படுத்திய திட்டங்களின் மூலம் ஏழை எளிய மக்கள் தங்களுடைய மருத்துவ தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அமித் ஷா தெரிவித்தார் चौरासी हजार पैक्स मॉडल बायोलॉज अपनाए गए 2516 करोड़ रुपया मोदी जी ने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए दिया है जिसके माध्यम से आप ये सारा 20 नए नए प्रकार के काम करोगे बासठ हजार पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो चुका है दस हजार अस्सी में ट्रायल चल रहा है और 1800 पैक्स पूर्णतः कंप्यूटराइज हो चुके हैं பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் ஏழைகளுக்கான அன்ன யோஜனா திட்டத்தில் எண்பத்தோரு கோடி மக்கள் பயன்பெற்றுள்ளதாக மத்திய தொழில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் உணவு கண்காட்சியை காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் உணவுத்துறையில் இந்தியா சர்வதேச சந்தையில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் பாரத் ஆட்டா பாரத் டால் உள்ளிட்ட திட்டங்களின் மூலம் ஏழை மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் உணவுப் பொருட்கள் கிடைத்து வருவதாகவும் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு வகைகள் உலக நாடுகளுக்கு அதிக அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதால் விவசாயிகளின் வருமானம் அதிகரித்து இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாகி இருப்பதாக அவர் கூறினார் உணவுத்துறையில் பெண்களின் பங்களிப்பு மிகச்சிறந்த முறையில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்தார் and now millets have been rebranded as shri ann we found a lot of resonance to millet based products also amongst the g20 delegates who came from across the world for over 200 meetings and amongst the leaders who came for the g20 leaders summit at the bharat mandapam பல்கீஸ் பானு வழக்கில் பதினோரு பேர் முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யப்பட்ட குஜராத் அரசின் உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் பி வி நாகரத்னா மற்றும் உஜ்ஜல் குய்யான் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன்பு நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் நீதிபதிகள் இன்று தங்களது தீர்ப்பை வழங்கினர் அப்போது பல்கீஸ் பானுவின் மனு விசாரணைக்கு உகந்தது என்று நீதிபதிகள் கூறியதுடன் குற்றவாளிகளை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்த குஜராத் அரசின் உத்தரவை ரத்து செய்வதாகவும் அவர்கள் அறிவித்தனர் மேலும் இவ்வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கவோ முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யவோ குஜராத் அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று கூறிய நீதிபதிகள் வழக்கின் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் அறிவித்தனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்தியாவை சீண்டும் மாலத்தி சஸ்பெண்டான அமைச்சர் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு மக்கள் மேடை நமது புதிகை தொலைக்காட்சி காந்தபுரா பதட்டம் உங்கள் தேர்வு தயாரிப்புகளை தடுக்கிறதா அழைக்கவும் டெலிமனாசை ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று ஆறு எங்கள் பயிற்சி பெற்ற ஆலோசகர்கள் தொலைபேசி மூலம் உங்களுக்கு உதவுவார்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் ஏற்பட்ட சேத பகுதிகளில் அம்மாநில துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதுச்சேரியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் பாவாட நகர் பகுதியில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் அந்த பகுதிக்குச் சென்ற துணைநிலை ஆளுநர் அங்குள்ள மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் மேலும் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு புதுச்சேரி அரசு அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
சென்னையில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு இன்றுடன் நிறைவு பெற்றது இம்மாநாட்டின் மூலம் சுமார் ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் நேற்று துவங்கிய இந்த மாநாட்டில் மத்திய தொழில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கலந்து கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்ற மாநாட்டில் இன்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் முன்னிலையில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழில்துறை தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இம்மாநாட்டின் நிறைவுரையாற்றிய முதலமைச்சர் தொழில் வளர்ச்சியில் தமிழகம் வேகமாக முன்னேறி வருவதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு தேவையான தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் இரண்டு நாள் மாநாட்டில் சுமார் ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இறுதி செய்யப்பட்ட மொத்த முதலீடுகள் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவாக ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் என்பதை இந்தியாவே உற்று நோக்கும் இந்த அவையில் பெரும் மகிழ்ச்சியோடு அறிவிக்கிறோம் மாநாட்டில் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் டி ஆர் பி ராஜா அமைச்சர்கள் தாமோ அன்பரசன் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மத்திய அரசின் பல்வேறு கடன்கள் பிரதமரின் உத்தரவாதத்தோடு மகளிர் விவசாயிகள் தொழில் முனைவோருக்கு வழங்கப்படுவதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பகுதியில் நடைபெற்ற நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நிகழ்ச்சியில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் முன்னோடி வங்கியான கனரா வங்கியின் சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு வங்கிகளின் சார்பில் ஒரு கோடியே பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் சிறு தொழில்களுக்கான கடனுதவி கிசான் கடனுதவி நெசவாளர் கடன் அட்டை சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான பிரதமரின் நிதித்திட்டம் ஆகியவற்றின் மூலம் பயனாளிகளுக்கு கடனுதவி வழங்கப்பட்டது உஜ்வாலா சமையல் எரிவாயு இணைப்புக்கான சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு இந்த திட்டத்தில் பொதுமக்கள் சேர்க்கப்பட்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் முன்னிலையில் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்கான உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஏழை எளிய மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் யாத்திரை விழிப்புணர்வு வாகனத்தை நேரில் பார்வையிட்ட மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் இடம்பெற்ற காலண்டர்களை பொதுமக்களிடம் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளின் அதிகாரிகளும் பாஜக நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நடந்த நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் யாத்திரை நிகழ்ச்சியில் மத்திய வெளியுறவு மற்றும் கல்வித்துறை இணையமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் கலந்து கொண்டார் பிரதமரின் கலந்துரையாடல் நாடு முழுவதும் காணொலி காட்சி மூலம் இன்று ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது அவ்வகையில் ராமநாதபுரத்திலும் இந்நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பானது இதில் மத்திய இணையமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் கலந்து கொண்டு பார்வையிட்டார் நிகழ்ச்சியில் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் வள்ளல் கண்ணன் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக இன்றும் மழை பெய்து வருகிறது கனமழையின் காரணமாக கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது அரபிக்கடல் மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதிகளில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் சென்னை மற்றும் வட மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது நாகப்பட்டினம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது 
சங்கமங்கலம் பாலையூர் அழிந்தமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் பயிரிடப்பட்ட அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சீர்காழி தரங்கம்பாடி பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் குடியிருப்பு மற்றும் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது கனமழையால் வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கி பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளன தரங்கம்பாடி தாலுக்காவில் மற்றும் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சம்பா நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர் கடலூர் வேலூர் திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்தது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் உள்ளிட்டோர் பாதிப்படைந்தனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையின் போது வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்து சிறுமி ஒருவர் பலியானார் இதனிடையே சென்னை மற்றும் வட மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மதுரை மாவட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கான கால்கோல் நடும் விழா வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தியின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது மதுரை அலங்காநல்லூர் அவனியாபுரம் பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடத்த விரிவான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் அலங்காநல்லூர் மற்றும் அவனியாபுரத்தில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கான கால்கோல் நடும் விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் மூர்த்தி கலந்து கொண்டு போட்டிக்கான பணிகளை தொடங்கி வைத்ததுடன் வாடிவாசல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மதுரையில் கட்டப்பட்டு வரும் பிரம்மாண்ட ஜல்லிக்கட்டு அரங்கும் திறக்கக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஓரிரு நாட்கள் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்தார் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் நீண்டகால கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் கடந்த பதிமூன்று மாதங்களாக அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களில் பணியாற்றக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறும் எந்தவித பணப்பலனும் வழங்கப்படவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டங்களை நடத்தி வருவதாகவும் பதினாறு தொழிற்சங்கங்கள் கூட்டாக வேலைநிறுத்த நோட்டீஸ் வழங்கியும் தமிழக அரசு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் அமைச்சர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாளை முதல் திட்டமிட்டபடி காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் தொடங்கப் போவதாக தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்துள்ளதால் தமிழகத்தில் பேருந்து போக்குவரத்து முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட மக்கள் வெளியூர்களுக்கு செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ள நிலையில் பேருந்துகள் இயக்கப்படாவிட்டால் அவர்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாவார்கள் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று பிரச்சினைக்கு சுமூகமான முறையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்றும் எல் முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேட்டூர் அணையை தூர்வார போதிய நிதியை மாநில அரசு ஒதுக்கவில்லை என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சேலத்தில் என்மண் என்மக்கள் யாத்திரையில் அவர் கலந்து கொண்டபோது இவ்வாறு பொதுமக்களிடம் பேசினார் அப்போது மேட்டூரில் குடிநீர் பிரச்சினை விவசாயிகளின் பாசனத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் ஆகியவை மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் மேட்டூர் அணையை தூர்வார போதிய நிதியை அரசு ஒதுக்கவில்லை என்றும் தேவையற்ற திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார் மேட்டூர் அணையிலிருந்து செல்கிறது அப்படிப்பட்ட மேட்டூர் அணை இருக்கக்கூடிய தொகுதி அப்படி இருந்தும் கூட தண்ணீர் பிரச்சனை இங்க இருக்கு அப்படி இருந்தும் கூட விவசாயிகளுக்கான பிரச்சனை இங்க இருக்கு சமீபத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் போன ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாசத்தில் நம்முடைய பொதுப்பணித்துறை மேட்டூர் அணையை சுத்தப்படுத்தி இன்னும் ஒரு முப்பது டிஎம்சி தண்ணீரை நாம தூர்வாரி சேமிக்க முடியும் அந்த முப்பது டிஎம்சி தண்ணீரை நாம சேமிச்சா நம்முடைய மக்களுக்கு குடிநீர் பஞ்சம் என்பதே இந்த பக்கத்தில் வராது சென்னை ஐஐடி மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் டெக்கின் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட துறைகளில் பணியாற்ற முடிவு செய்துள்ளன இதுகுறித்த ஒரு சிறப்பு செய்தி தொகுப்பை தற்போது காண்போம் ஏ கல்வி ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட துறைகளில் நல்ல ஒத்துழைப்பு இருந்து வருகிறது மாணவர்கள் மத்தியில் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்துவதில் இந்த இரண்டு நாடுகளும் வலுவான தூண்களாக இணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன ஆஸ்திரேலியாவுடன் பல்வேறு துறைகளில் சென்னை ஐஐடி இணைந்து பணியாற்றி வருகிறது சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக ஆஸ்திரேலியாவின் டெக்கினுடன் இணைந்து சென்னை ஐஐடி செயல்பட உள்ளது இது தொடர்பாக சென்னையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய ஆஸ்திரேலிய தூதர் சாரா கர்லிவ் இதன் மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பல்வேறு துறைகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் 
ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியா இணைந்து கடினமான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் சுகாதாரம் சமூக பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளிலும் இணைந்து பணியாற்ற இருப்பதாக தெரிவித்தார் to solve not just local problems but genuine worldwide problems and i think this is why this is significant because it's not just an academic exercise it's an industry and public facing exercise thinking about how we address in a meaningful way some of the most important challenges and opportunities that we face this is just the first stage of the next evolution of our relationship and we've talked this morning about more joint programs genuinely having our students collaborate across nations and genuinely building that national capability it is an auspicious time for both nations the australia india relationship has never been stronger uh modi government's focus on education and skills as being the pathway for india's future prosperity could not be clearer and i think this is a key part of what we can achieve together so we're immensely excited தொடர்ந்து பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோட்டி சென்னை ஐஐடி மற்றும் டெக்கின் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து சென்னையில் ஆராய்ச்சி அகாடமி ஒன்றை தொடங்க இருப்பதாக கூறினார் குறிப்பாக கிளீன் எனர்ஜி அதாவது இன்னைக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து பாசில் ஃபியூயல்ஸ் லேண்ட் எடுக்கிறோம் கோல் லேண்ட் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரியான பாசில் ஃபியூயல் லேண்ட் வர எனர்ஜினால நமக்கு கார்பன் எமிஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது நிறைய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கு அந்த கிளீன் எனர்ஜிங்கிறது ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நேத்திக்கு கூட த குளோபல் இன்வெஸ்டார் மீட்டில் நம்ம ஹுண்டாயோட ஒரு கிரீன் ஹைட்ரஜனுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டோம் நேத்திக்கு இந்த ஐஐடி மெட்ராஸ் தீகின் அகாடமியும் நேத்திக்கு இனாகுரேட் பண்ணும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து இ வெஹிக்கிள் வாங்குறதுல என்ன அவங்களுக்கு இதுனா என்ன போற வழியில் நின்று போயிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் தான் அதனால பேங்க் ஏடிஎம்ஸும் இந்த எலக்ட்ரானிக் சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற கம்பெனிஸும் ஒன்று சேர்ந்தாங்களாம் இப்போ நீங்கள் இங்கேன்னு கன்னியாகுமரி எடுத்துனீங்கன்னா ஏடிஎம்மே வந்து இரநூறு ஏடிஎம் இருக்கு இரநூறு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் போட்டால் ஐ திங்க் தட் வில் சால்வ் த ப்ராப்ளம் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்கும் சென்னை ஐஐடி ஆஸ்திரேலியாவின் டெக்கின் பல்கலைக்கழகம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது கடந்த ஆண்டுகளில் ஆராய்ச்சி துறையில் பல்வேறு சாதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக அறிவியல் பொறியியல் உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு அமைப்புகளும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை செய்து மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி திறனை வளர்க்க பணியாற்றியுள்ளன தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள புதிய முயற்சிகள் மூலம் எதிர்காலத்திலும் உலக அளவிலும் சென்னை ஐஐடி மாணவர்களுக்கு பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன வேலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் யாத்திரை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது காண்போம் சங்கல்ப் யாத்ரா எனப்படும் மத்திய அரசின் திட்டங்களை தாங்கிய ரதம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பதினொன்று வட்டாரங்களிலும் பொதுமக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் மத்திய அரசின் திட்டங்களை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறது அந்த வகையில் விருதுநகர் வட்டம் மெட்டுக்குண்டு மற்றும் சென்னல்குடி ஊராட்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் அவர்களுக்கு மத்திய அரசின் அஞ்சல் நிலையங்களில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களான செல்வமகள் மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு விபத்து காப்பீடு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது விவசாயத்தில் நவீன முறைகளை கையாண்டு அறிவியல் பூர்வமாக விவசாயம் செய்து அதிக லாபம் ஈட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதோடு வேளாண்மையில் மத்திய அரசின் திட்டங்களும் எடுத்துரைக்கப்பட்டன புகையில்லா சமையல் அறையை உருவாக்கும் விதமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள உஜ்வாலா திட்டம் குறித்தும் பாதுகாப்பான முறையில் சிலிண்டர் பயன்படுத்துவது குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது இதுகுறித்து பயனாளி மெட்டுக்குண்டை சேர்ந்த பானுபிரியா தெரிவிக்கையில் கல்யாணம் முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ரீ சிலிண்டரை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுற ப்ரொசீஜர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு இங்கே கேஸ் டெலிவரி பண்ணுறவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அந்த உஜ்வாலா சிலிண்டர் வாங்குறதுக்கு இதில் மற்ற சிலிண்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மானியம் வருது பட் இதில் பார்க்குறப்ப எனக்கு முந்நூறுரூபா வந்து மானியம் கிடைக்கிது இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது ஏன்னா மந்த்லி மந்த்லி பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டேரெக்டாக வர்றதுனால அது வந்து ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி இருக்குது கண்டினியூவாக ஆகுறப்ப இப்போ நான் கண்டினியூ ஆகுது பெர் மந்த் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா கண்டினியூ ஆகுறப்ப எனக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சே சேவிங்ஸாக இருக்குது உஜ்வாலா திட்டத்தின் மூலம் 
தங்கள் ஏஜென்சி வாயிலாக இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இணைப்புகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கிறார் ஐஓசி முகவர் பெருமாள் பெண்களுக்கு புகையில்லா சமையல் அறையை உருவாக்குறதுக்கு நமது பிரதம மந்திரி மோடிஜி அவர்கள் இலவசமாக மக்களுக்கு சிலிண்டர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நான் எங்கள் கம்பெனியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு பேருக்கு இது வரைக்கும் இலவசமாக கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்கீம்லையும் ஒரு இரநூறு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி பயனாளிகளுக்கு நான் இலவசமாக சிலிண்டர் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த இலவச கேஸ் கிடைச்சதுனால எங்களுக்கு வேலை பழு அதாவது சமையல் அறையில் சீக்கிரமாக வேலை செய்துட்டு கணவன்மார்களையும் குழந்தைகளையும் சீக்கிரமாக அவரவர்கள் வேலைக்கு அனுப்புவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கு என்று மக்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியின் மூலம் விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களை பற்றி விழிப்புணர்வு அடைந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது தூர்தர்ஷன் பொதிகை செய்திகளுக்காக விருதுநகர் செய்தியாளர் தா கமலக்கண்ணன் கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய அளவிலான மகளிர் கைப்பந்து போட்டியில் மதுரை அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது தமிழக கைப்பந்து கழகமும் கிருஷ்ணகிரி பிரெண்ட்ஸ் கைப்பந்து குழுவும் இணைந்து மூன்று நாள் மகளிர் மின்னொலி கைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை நடத்தின இறுதிப் போட்டியில் சேலம் பாரதியார் கல்லூரி அணியும் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி அணியும் மோதின விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில் மதுரை அணி முப்பதுக்கு இருபத்தி எட்டு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது மூன்றாவது இடத்திற்கு நடைபெற்ற போட்டியில் கர்நாடக அணியை வீழ்த்தி சென்னை காவல்துறை அணி வெற்றி பெற்றது முடிவில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கும் சிறந்த வீராங்கனைகளுக்கும் பரிசுகளும் கோப்பைகளும் வழங்கப்பட்டன இனி வருவது எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகள் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் திட்டம் நாட்டு மக்களுக்கு எண்ணற்ற நலன்களை வழங்கும் திட்டம் என்றும் ராகுல் காந்தி அறிவித்துள்ள பாரத் நியாய யாத்திரையால் நாட்டு மக்களுக்கு எவ்வித பலன்களும் ஏற்பட போவதில்லை என்றும் மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தார் அசாம் மாநிலம் கோலாகட்டில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராகுல் காந்தி தனது பொழுதுபோக்கிற்காகவே இந்த பாரத நியாய யாத்திரை அறிவித்துள்ளதாகவும் அதே சமயம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கும் ஒவ்வொரு திட்டங்களும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்றும் தெரிவித்தார் அயோத்தி ஸ்ரீ ராமர் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா வருகிற இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் விழா கோலம் கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் பெருவாரியான மக்கள் இக்கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்க வசதியாக ஹெலிகாப்டர் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளதாக அம்மாநில சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் ஜெய்வீர் சிங் தெரிவித்தார் மேலும் அவர் கூறுகையில் ஏற்கனவே பக்தர்களின் வசதிக்காக விமான சேவைகள் தொடங்கப்பட்டு விட்ட நிலையில் நீர்வழி போக்குவரத்து சேவைகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் சென்னை சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மருத்துவ சேவையாற்றி வரும் அரசு கஸ்தூரிபா காந்தி தாய் சேர் நல மருத்துவமனை முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு ரசிகளுடன் கூடிய மகப்பேறு பிரிவு கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்த பணிகளை மாநில இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அப்போது மகப்பேறு சார்ந்த சேவைகளுக்கான பிஎஸ்சி எம்இ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ மென்பொருள் சேவையை அறிமுகம் செய்து வைத்து பிரசவ சிகிச்சையில் தேர்ச்சி பெற்ற சோழிகளுக்கு சான்றிதழ்களையும் புதிதாக பணியில் சேர்ந்த சோழிகளுக்கு அங்கீகார சான்றுகளையும் வழங்கினார் போக்குவரத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற போக்குவரத்து தொழிற்சங்கள் உடனான உத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததை அடுத்து திட்டமிட்டபடி நாளை முதல் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் ஏற்கனவே இரண்டு முறை நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எதுவும் எட்டப்படாத நிலையில் தற்போது மூன்றாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வி அடைந்துள்ளது இந்நிலையில் நாளை வழக்கம் போல் பேருந்துகளை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வருகிற ஜனவரி பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக மாநில போக்குவரத்துறை அமைச்சர் எஸ் எஸ் சிவசங்கர் தெரிவித்தார் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாகவும் நாள் ஒன்றுக்கு சென்னையில் இருந்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஆறு பேருந்துகள் மீதும் பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் பொங்கல் பண்டிகை முடிந்த பிறகு மக்கள் ஊர் திரும்ப வசதியாக ஜனவரி பதினாறாம் தேதியிலிருந்து பதினெட்டாம் தேதி வரை பதினேழாயிரத்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்